హాయ్ గాయస్ ఐఎమ్ కృష్ణ అండ్ వెల్కమ్ టు ఫ్రెండ్ లైన్ ఫ్రెండ్స్ కృష్ణ టాక్స్ సో ఈరోజు అయితే ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అనమాట సో అదేంటి అంటే డేటా డేటా అనే మాట గురించి మనం మాట్లాడదాం ఇది స్టార్ట్ చేసే ముందే నేను ఒక డిస్క్లైమర్ అయితే ఇవ్వబోతున్నాను అనమాట డిస్క్లైమర్ అంటే ఒక సజెషన్ లాగా తీసుకొచ్చి మీరు ఫ్రెషర్స్కి డేటా సైజ్ సైడ్ జాబ్స్ అనేవి ప్రజెంట్ నిల్ ఫ్రెషర్స్కి ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా టూ టు త్రీ ఇయర్స్ లేదా త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ వాళ్ళకి మంచి రోల్స్ అయితే ఉన్నాయన్నమాట డేటా సైడ్ జాబ్స్ సో నేను ఈ మొత్తం కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే చాలామంది ఫ్రెషర్స్ డేటా సైన్స్ అని డేటా అనలిస్ట్ అని ఏవో కోర్సులు నేర్చుకుంటూ ఉంటారు బట్ ఆపర్చునిటీస్ దొరక్క ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు అనమాట సో వాళ్ళ గురించి ముందే ఒక డిస్క్లైమర్ అయితే చెప్పేస్తున్నాను అండ్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఏంటి అంటే నేను ఇప్పుడు గురించి మాట్లాడలేదు కమింగ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ సో ఎందుకు పోయి ఆ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత మాట్లాడుతున్నారు అంటే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్గా ఎవరైతే ఒక ఇండస్ట్రీలో చేరారో వాళ్ళ కెరీర్ని గ్రోత్ పరంగా వాళ్ళు ముందరకు వెళ్ళడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి మీ అందరికి తెలిసింది ఆ విషయం సో ఆబ్వియస్గా డెవలపర్స్ దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ రోల్స్ డెవలపర్ రోల్స్ అన్నీ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్లో అయితే డిఎస్ఏ నేర్చుకుని డెవలపర్గా లేకపోతే ఫుల్ స్టాక్ ఇవన్నీ నేర్చుకుని డెవలపర్గా టెస్టర్గా వీటి గురించి మాట్లాడతాం బట్ డేటా రిలేటెడ్ రోల్స్కి ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత డిమాండ్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉండబోతుంది దానికి ఏమైనా స్టెప్స్ అనేవి ఎక్కడి నుంచి పడతాయంటే ఒకవేళ మీ ఆఫీస్లో లైక్ ఆల్రెడీ ఇఫ్ యూఆర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ మీ ఆఫీస్లో ఇఫ్ దేర్ ఆర్ ప్రాజెక్ట్స్ వర్కింగ్ ఆన్ బిగ్ డేటా ఓకే లేకపోతే డేటా ఇంజనీర్ రోల్స్ లైక్ మీకు ఇప్పుడు మనకు చాలా డేటా ఇంజనీర్ రోల్స్ ఉన్నాయి అపాషి కాఫ్కా ఇవన్నీ యూస్ చేసి ఎవరైతే వర్క్ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ ఫ్యూచర్ అనేది చాలా బాగుండబోతుంది అలాగే క్లౌడ్ ఇదంతా కూడా నేను చెప్పింది కాదు ఈఎంఎఫ్ రిపోర్ట్ అనమాట వాళ్ళు ఈ రిపోర్ట్ ప్రకారం ఏం చెప్పారంటే కమింగ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత బిజినెస్లు అన్నీ కూడా డేటా డ్రివెన్గా అయిపోతున్నాయి అని డేటా డ్రివెన్ అంటే ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు డేటా డ్రివెన్ అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం అమెజాన్లో మీరు ఒక షర్ట్ గురించి సర్చ్ చేశారు మీరు అక్కడ వదిలేసి ఫేస్బుక్కి రాగానే ఇక్కడ మీకు ఏం కనిపిస్తుంది అంటే అమెజాన్లో సజెషన్ ఆ షర్టు లేకపోతే ఇంకా షర్ట్ మోడల్స్ అవన్నీ కనిపిస్తుంటాయి ఫేస్బుక్ ఈజ్ ఎ డిఫరెంట్ కంపెనీ అమెజాన్ ఈజ్ ఎ డిఫరెంట్ కంపెనీ ఇద్దరికి సీఈఓస్ వేరు ఇద్దరి యొక్క బిజినెస్సే వేరు కంప్లీట్గా వీళ్ళు కంప్లీట్లీ సోషల్ మీడియా సైడ్ ఉన్నారు వీళ్ళేమో ఈ కామర్స్ సైడ్ ఉన్నారు కానీ వీళ్ళ మధ్య డేటా అనేది షేర్ అవుతుంది ఎలా సో ఎఫ్బిలో ఉన్న డేటా అమెజాన్కి వెళ్తుంది బికాజ్ యూ హ్యావ్ లాగ్డ్ యువర్ ఇమెయిల్ ఐడి లేకపోతే యువర్ నేమ్ యువర్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి షేర్డ్ అక్రాస్ వేరియస్ ప్లాట్ఫామ్స్ సో ఈ షేర్ అవుతున్నది అంతా ఏంటి అంటే నథింగ్ బట్ డేటా సో ఈ డేటాతో ఏం జరుగుతుంది బిజినెస్ జరుగుతుంది సో బిజినెస్ జరిగే చోట ఏమవుతుంది జాబ్స్ క్రియేట్ అవుతాయి సో దట్ ఈస్ వై డేటా ఈజ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ మోర్ జాబ్స్ ఇన్ ద కమింగ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎందుకు భయ మరి ఇప్పుడే నేర్చుకుంటున్నాం కదా క్లౌడ్ బిగ్ డేటా ఇవన్నీ ఫ్రెషర్గా నేర్చేసుకుంటాం మరి మాకు జాబ్స్ ఎవరంటే నో ఎందుకు ఏదో ఒకటి లైక్ ఇప్పుడు మనకి జావా ఉంది జావా పైతన్ ప్రజెంట్ డెవలపింగ్ రోల్స్లో ఇవి రెండు ట్రెండింగ్ ఫ్రెషర్స్కి వీటిలో జాబ్స్ వస్తున్నాయి ఫ్రెషర్స్ ఇందులో వర్క్ చేస్తున్నారు కానీ అదే ఒక టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఏ ఫ్రెషర్ కూడా జావా వచ్చు పైతాన్ వచ్చు లేకపోతే నాకు ఇంకా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ట్రెండింగ్లో ఉన్నవి ఏమన్నా వచ్చు అంటే ప్రజెంట్ ఫ్రెషర్స్కి జాబ్స్ వచ్చే రకాలు లైక్ టెస్టింగ్ వచ్చు అంటే టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ కూడా వీళ్ళని తీసుకునే వాళ్ళు కాదు జస్ట్ నీకు సి వచ్చా ఓకే సి వచ్చా లేకపోతే ఇంకా అప్పట్లో కొన్ని ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కోబాల్ ఇలాంటివి ఉండేవిలే అప్పట్లో సో అలాంటివి వచ్చా అని చూసి వీళ్ళని తీసుకుని అప్పుడు మళ్ళీ వీళ్ళని ట్రైన్ చేసేవాళ్ళు సంథింగ్ జావా మీద ట్రైన్ చేసేవాళ్ళు పైతాన్ మీద ట్రైన్ చేసేవాళ్ళు లేకపోతే సపోర్ట్ రోల్స్లో పెట్టి ఎక్సెల్ షీట్ వర్కులు చేసేవాళ్ళు ఎందుకు ఎందుకు ఇలాగా అంటే ఒక టెక్నాలజీ ఎమర్జ్ అవుతుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు డేటా సైన్స్ అనేది చాలా ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీ పవర్ బిఐ ఓకే లేకపోతే మనకి ఇంకా చాలా ఉంటాయి ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ డేటా అనలిస్ట్ ఇవన్నీ కూడా ఫ్యూచర్లో చాలా చాలా పెద్ద టెక్నాలజీస్ అవుతాయి బిగ్ డేటా క్లౌడ్ ఇవన్నీ ప్రజెంట్ చాలా ట్రెండింగ్ టెక్నాలజీస్ అంటే వీటిలో జాబ్స్ హై ప్యాకేజ్ వస్తా వస్తాయన్న విషయం మనకు తెలిసిందే కానీ ఫ్రెషర్స్కి జాబ్స్ రావంటారు ఎందుకు
ఓన్లీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్సే దీని మీద వర్క్ చేస్తారు మరి అసలు వర్క్ చేస్తే కదా భయ్య ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చేది అంటే మీరు అనుకోవచ్చు అలా వర్క్ చేస్తే ఐ మీన్ ముందు అసలు అవకాశం అంటూ ఇస్తే ఫ్రెషర్కి అప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది అనుకోవచ్చు కానీ అలా ఉండదు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కంపెనీ డేటా సైన్స్ మీద వర్క్ చేస్తుంది అనుకుందాం వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు సపోజ్ నేనే కృష్ణ అనే పర్సన్ ఉన్నాడు ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్గా నేను ఇందులోకి వెళ్తాను నాకు అప్పట్లో డేటా సైన్స్ కదా మరి నేను పైతాన్ నేర్చుకున్నాను నాకు ఉత్త పైతాన్ వచ్చు ఏం చేస్తారు వాళ్ళు పైతాన్ మీద మెల్లిగా ట్రై ఇంకా ఫర్దర్గా డెవలప్ ట్రైన్ చేస్తూ ఉంటారు తర్వాత మెషిన్ లర్నింగ్ మోడల్స్ మీద చిన్న ట్రైనింగ్ అనేది ఇస్తూ ఉంటారు లేకపోతే మెషిన్ లర్నింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏమైనా ఉంటే అందులో నన్ను పడేస్తారు వర్క్ నేర్చుకుంటాను నాకు ఇంట్రెస్ట్ రావచ్చు మేబీ డేటా సైన్స్ గురించి నెక్స్ట్ నేను డేటా సైన్స్ గురించి నేర్చుకుంటాను ఇవన్నీ జరిగేటాలకి నాకు త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ రావచ్చు ఈలోపు నేను మెషిన్ లర్నింగ్ డేటా సైన్స్ నేర్చుకుని ఉండొచ్చు నేర్చుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆఫ్టర్ త్రీ ఇయర్స్ నేను స్విచ్ అవుతాను కదా అప్పుడు నాకు మంచి కంపెనీస్లో ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి సో ఈ రకంగా ఎక్స్పీరియన్స్డ్ కోర్సెస్ లైక్ ఐ మీన్ ట్రెండింగ్ టెక్నాలజీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ టెక్నాలజీస్లో ఆపర్చునిటీస్ రావాలంటే ఇలా వెళ్ళాలి కానీ యాజ్ అ ఫ్రెషర్ ట్రెండింగ్ టెక్నాలజీస్లో ఆ ఒకవేళ మీరు నేర్చుకుని జాబ్స్ కోసం ట్రై చేశారంటే మేబీ యూ కెన్ అచీవ్ టిల్ ఇంటర్న్షిప్ లేదా మిమ్మల్ని నిజంగా డేటా సైన్స్ అనే రోల్కే మిమ్మల్ని తీసుకున్నారు అనుకుందాం డేటా సైన్స్ కోసమే మిమ్మల్ని డేటా సైన్స్ జూనియర్ డేటా సైంటిస్ట్ అనే తీసుకున్నారు అనుకుందాం స్టిల్ ఫర్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ యూ విల్ బీ వర్కింగ్ ఆఫ్ వర్కింగ్ ఆన్ పైథాన్ లేదా ఎంఎల్ మోడల్స్ సో వీళ్ళు చేసేది కూడా అదే కదా లైక్ హూ లంట్ ఓన్లీ పైథాన్ ఆర్ ఆల్సో వర్కింగ్ ఇన్ పైథాన్ ఫర్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ ఎందుకంటే ద స్కిల్ ఏదైతే మీరు నేర్చుకున్నారో దాన్ని ఇంకా బ్రషప్ 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 చేస్తే దాంట్లో చాలా ఉంటాయి ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ డేటా సైన్స్ లేకపోతే మెషిన్ లర్నింగ్ యూ నీడ్ టు లర్న్ నంపై స్పాండర్స్ ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలి వాటిలో మీరు ఎక్స్పర్ట్ అవ్వాలి అంటే ఇట్ టేక్స్ సమ్ టైమ్ సో ఆ టైమ్ మీరు ఒకవేళ డేటా సైంటిస్ట్ జూనియర్గా ఒకవేళ ఒక కంపెనీలో చేరినా కూడా మీరు ఇవే నేర్చుకుంటారు ఎందుకంటే మీరు డేటా ఇంజనీర్ డేటా డ్రివెన్ జాబ్స్ రోల్స్కి మీరు వెళ్ళాలి అంటే యువర్ బేసిక్స్ షుడ్ బీ వెరీ స్ట్రాంగ్ సో అందుకని ఏంటి అంటే ఈఎంఎఫ్ వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే కంప్లీట్ బిజినెస్ విల్ బీ ఇన్ టు డేటా సైడ్ డేటా సైడ్ బిజినెస్ ఉంటుంది సో మరి డేటా సైడ్ బిజినెస్ ఉంది కాబట్టి డెవలపర్ రోల్స్ పడిపోతాయంటే అస్సలు లేదు ఎందుకంటే ఈ డేటా సైడ్ బిజినెస్ చేశారు ఒక డేటా సైంటిస్ట్ కంపెనీ ఉంది ఆ కంపెనీకి వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేయాల్సింది మనమే వెనకాల డ్యాష్ బోర్డ్స్ క్రియేట్ చేయాల్సి వెనకాల డ్యాష్ బోర్డ్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది ఒక డెవలపరే దానికి టెస్టింగ్ చేస్తుంది ఒక డెవలపరే కాకపోతే ఇదేంటంటే ఇదే ఇది ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే వన్స్ అప్ ఆన్ అ టైమ్ దెర్ ఆర్ మార్కెటింగ్ ఏజెన్సీస్ అనమాట అంటే మనకి ఆన్లైన్ అనేది లేనప్పుడు పేపర్కి ఎంత డిమాండ్ ఉండేది అంటే రేపు పొద్దున పేపర్ రాగానే నేను అందులో ఉన్న జాబ్స్ సెర్చ్ చేసుకుని అప్లై చేసుకోవాలి లేకపోతే వాతావరణం విశేషాలు చూసుకొని పంటలు అవి వేసుకోవాలి ఇంత ఉండేది బట్ టుడే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆన్ క్లౌడ్ మీరు అన్నీ ఆన్లైన్లో దొరుకుతున్నాయి సో ఏంటి అంటే డేటా ఈజ్ అవైలబుల్ ఆన్లైన్ బట్ దాన్ని కరెక్ట్గా యూజ్ చేసే మనిషి కావాలి సో ఇఫ్ యూ ఆర్ లర్న్ ఇఫ్ యూఆర్ ఇన్ టు ఐటీ సెక్టార్ ఏదో ఒక జాబ్ చేస్తున్నారు అండ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ టు డేటా సైన్స్ వర్క్ హార్డ్ ఫర్ ద కమింగ్ త్రీ టూ ఇయర్స్ అంటే మీకు డే వన్ నుంచి అంటే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత డే వన్ నుంచి అప్ టు త్రీ ఇయర్స్ పాటు మీరు కరెక్ట్గా వర్క్ చేసి వర్క్ నేర్చుకుంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనఫ్ స్కిల్స్ అండ్ సమ్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్ దెన్ మీరు ఈ డేటా సైంటిస్ట్ లేకపోతే డేటా అనలిస్ట్ బిగ్ డేటా క్లౌడ్ ఇంజనీర్ క్లౌడ్ సైడ్ జాబ్స్కి మీకు వెళ్ళడానికి స్కోప్ అనేది ఉంటుందన్నమాట సో ఫ్యూచర్ మొత్తం డేటాలో నడుస్తుంది మీరు చేసే ప్రతి పని డేటా మీరు చేసే ప్రతి పనిలో డేటా ఉంటుంది అండ్ మీరు ఏదైతే మాట్లాడతారో అన్నిట్లో కూడా ఒక డేటానే ఉంటుంది సో దిస్ యూట్యూబ్ వీడియో ఈజ్ ఎ డేటా దిస్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ డేటా బేస్ అండ్ దిస్ విల్ బి ఫెచ్ అలాగే ఈ యూట్యూబ్కి వచ్చే యాడ్స్ డేటా మీరు దేనికి సంబంధించి సెర్చ్ చేస్తుంటారు మీకు ఆ యాడే కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే డేటాని షేర్ చేసుకున్నాయి ఆ కంపెనీస్ సో ఈ రకంగా ఉంటాయి అనమాట కాబట్టి ఇఫ్ యూఆర్ లుకింగ్ ఫర్ సమ్ డేటా జాబ్స్ దీస్ ఆర్ గోయింగ్ టు ట్రెండింగ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ అండ్ ఇంకొక విషయం కూడా ఏంటి అంటే ఈ డేటాని సెక్యూర్
క్లౌడ్కి సెక్యూరిటీ ఇవ్వాలి సర్వర్ సెక్యూరిటీ ఇవ్వాలి సర్వర్ సైడ్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది సో సమ్ కంప్లీట్లీ సైబర్ సెక్యూరిటీ రోల్కి కూడా ఒక ప్రామినెన్స్ అనేది ఫ్యూచర్లో పెరిగిపోతుంది మేబీ ఇండియాలో సైబర్ సెక్యూరిటీని అంత వైడ్ యాంగిల్లో కాలేజెస్లో టీచ్ చేస్తే ఐ మీన్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ అయితే లేవు కానీ మనకి మాస్టర్స్లో మాస్టర్స్ ఇన్ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఇన్ యుఎస్ఏ కానీ ఏదైనా తీసుకుంటే మనకి చాలా చాలా డిమాండ్ అనేది ఉందనమాట సైబర్ సెక్యూరిటీకి సో ఈ రకంగా చూసుకుంటే డేటా ట్రివెన్ క్లౌడ్ ట్రివెన్ బైక్ డేటా ట్రివెన్ లేకపోతే సైబర్ సెక్యూరిటీ డ్రివెన్ రోల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కమింగ్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఇఫ్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ఐటీ ఇండస్ట్రీ దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బూమ్ అండ్ యూ విల్ బీ పెయిడ్ హ్యూజ్ శాలరీస్ అని అయితే నేను చెప్తూ ఈ వీడియో నేను చేస్తున్నాను అండ్ దిస్ ఈజ్ అపుడ్ టుడేస్ టాపిక్ నా కృష్ణ సైనింగ్ ఆఫ్ థ